ഡേ എന്റെ പേര് ശരണ്യ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയേക്കുന്നത് ഒരു വെഡിങ് ആൻഡ് റിസപ്ഷൻ മേക്കപ്പും ആയിട്ടാട്ടോ എന്റെ വെഡിങ്ങിന് ഞാൻ സ്വയമായിട്ടോ മേക്കപ്പ് ചെയ്തത് വെഡിങ്ങിന് ആയാലും റിസപ്ഷൻ ആയാലും ഞാൻ സ്വയമാണ് മേക്കപ്പ് ചെയ്തത് അതൊന്ന് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് എന്റെ വ്യൂവേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ വെഡിങ്ങിന് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത അതേ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് വെച്ചിട്ടാട്ടോ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഇതൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞു പോയതൊക്കെ ഞാൻ വേറെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ബ്രഷ് ഒക്കെ ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പുതിയ ബ്രഷ് ഒക്കെ മേക്കപ്പ് ബ്രഷ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ വെഡിങ്ങിന് ഞാൻ ഒരു ബ്യൂട്ടീഷ്യനോട് വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോ ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ചാവുന്നതാണ് വെഡിങ് മേക്കപ്പിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ വരാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും അതൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് എന്റെ വെഡിങ് മേക്കപ്പ് ചെയ്തത് എനിക്ക് എന്റെ വെഡിങ് മേക്കപ്പിന്റെ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് മേക്കപ്പിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഫൗണ്ടേഷൻ എങ്ങനെ ഇടേണ്ടതെന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായി പഠിച്ച് പഠിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ വെഡിങ്ങിന് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോയുടെ കൂടെ എന്റെ വെഡിങ്ങിന്റെ റിസപ്ഷന്റെ ഫോട്ടോസ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഒരു മേക്കപ്പ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായിട്ട് എന്റെ ഫ്രണ്ട് അവളുടെ വെഡിങ്ങിന് മേക്കപ്പിന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ പോയി ചെയ്തു കൊടുത്തു അതിന്റെ ചെറിയ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ അടുത്ത് തന്നെ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കാര്യമായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം അവിടുത്തെ ഒരു സാഹചര്യം വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എടുത്തൊരു ചെറിയ ചെറിയ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അവളുടെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഞാൻ അതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ വീഡിയോയിലൂടെ കിടക്കണതിന് മുന്നേ ഇതുവരെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവര് അതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ നമ്മുടെ വെഡിങ്ങിന് മുന്നേ നമ്മുടെ വെഡിങ് മേക്കപ്പിന് മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ വെഡിങ്ങിന് മുന്നേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിൻ ഏതാന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഓയിലി സ്കിൻ ആണോ അത് ഡ്രൈ സ്കിൻ ആണോ ഏത് സ്കിൻ ആണെന്ന് നോക്കി അതനുസരിച്ചുള്ള മോയ്സ്ചറൈസർ നമ്മൾ നേരെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം പിന്നെ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഒരു വെഡിങ് മേക്കപ്പിനൊക്കെ ഒരു മാസം മുന്നേ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് കെയർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നല്ല കേട്ടോ സ്കിന്നിൽ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി ഒരു ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വെഡിങ്ങിന് മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ മോയ്സ്ചറൈസർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഫേസിൽ പിന്നെ ലിപ്പിലും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ പ്രൈമർ മുതൽ തുടങ്ങാം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന പ്രൈമർ കളർ സ്ക്യൂനിന്റെ ഒരു വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈമർ ആണ് ഓയിൽ ഫ്രീ ആണ് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളർ ആണ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈമർ ആട്ടോ വെഡിങ് മേക്കപ്പിനൊക്കെ മേക്കപ്പിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പ്രൈമർ പ്രൈമർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു പ്രൈമർ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൈമർ എന്തിനാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫേസിൽ എവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൈമർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമർ എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടീ സോൺസിൽ ഓപ്പൺ സ്പോർട്സിൽ എടുത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫേസിൽ എവിടെയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യും ആ ഭാഗത്തൊക്കെ പിന്നെ നോസിൻ്റെ സൈഡിൽ അവിടെയൊക്കെയാണ് പ്രൈമർ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തതായി നമുക്ക് വേണ്ട നല്ലൊരു സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ ആണ് സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് നല്ല ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രൈമർ ഇട്ടതിന് ശേഷം സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ബേസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മേക്കപ്പ് നല്ല ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫേസിലൊക്കെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കല്യാണത്തിനടുത്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫിഡ്മിയുടെ ടു ട്വൻറ്റി ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിരുന്നു ആ ഷെയ്ഡ് ആയിരുന്നു ഞാൻ എടുത്തിരുന്നത് നല്ലൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിരുന്നു നല്ല ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വാങ്ങിയ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഡ്മിയുടെ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ്
eyebrows ile onu fill edu kodukana cheyaru appo mottathile onu oru finish undavum ingane cheyina samayathu eyebrows venda oru mathra fill edu kodutha mathi pinne makeup okka kazhiyumbodhekku eyebrows dark aayi korchu oda bangi aayirikku adutha edu njan cheyan povunu concealing aanu njan ayinu use cheyina wet and wild inde concealer a to കൺസീലർ ഇടേണ്ട സ്ഥലം എവിടെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത ഐ ഷാഡോ നല്ലൊരു ഹൈലൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് നിൽക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ഫേസിൽ എവിടെയെങ്കിലും പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കണ്ണിൻ്റെ താഴേക്ക് ഡാർക്ക്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഡാർക്ക്നെസ് ഒക്കെ മാറി കിട്ടും പിന്നെ ഫേസിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള കുത്ത് പോലെ എന്തെങ്കിലും കളർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ പുരുവത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഐബ്രോസ് ഫില്ല് ചെയ്തത് നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ട് നിൽക്കും കൺസീലർ ഇട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും കോമ്പാക്ട് വെച്ച് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ലൊരു ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയി നിൽക്കാൻ നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ്ങിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വേറെ ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അധികം ഒത്തിരി പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്നും എടുത്ത് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കുറേശ്ശെ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അടുത്തായി ഐ മേക്കപ്പിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഈ പാലറ്റും ഈ കളറൊക്കെ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ കാണിച്ചതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത മേക്കപ്പ് വീഡിയോയിൽ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ തന്നെയായിരിക്കും കേട്ടോ ഈ വീഡിയോയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ വെഡിങ് മേക്കപ്പ് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഞങ്ങൾ വെഡിങ്ങിന് വാങ്ങിയ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് ആ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തതും ഐഷോയുടെ ആയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഈ പാലറ്റിൻ്റെ ഒരു പിങ്ക് കളറാണ് പിങ്ക് കളർ എടുത്ത് ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഈ ഡ്രസ്സിന് ചേരുന്ന ബ്ലൂ കളർ എൻ്റെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ എൻ്റെ ലിപ്സ്റ്റിക്കും പിങ്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണിന് മുകളിൽ പിങ്ക് കളർ തന്നെയാണ് ഇട്ടത് ഈ പാലറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊരു പിങ്ക് കളർ എടുത്ത് ചെറുതായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നല്ല ഡാർക്കായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു കളറാണ് കുറച്ച് എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അടുത്തായി ഐ ഷാഡോ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഒരു കയ്യിലൊരു മേക്കപ്പ് ബോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മേക്കപ്പ് ബോക്സിൽ നിന്നുള്ളൊരു വയലറ്റ് കളറാണ് അതാണ് എൻ്റെ ഐ ലിറ്റ്സിൽ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഡാർക്കായിട്ട് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഫിംഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫിംഗേഴ്സ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് ഉണ്ടാവും നല്ല പോലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എവിടെ ഒരു അധികമായിട്ടൊന്നും വരാൻ പാടില്ല ഒരു ഫിനിഷിങ് ഉണ്ടാവണം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഐഷാഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഐ ലിറ്റ്സിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിനിഷിങ് ഉണ്ടാവും അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് മുകളിലും കൂടെ അന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഐ ഷാഡ് ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ വാട്ടർ ലൈനിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ കാജൽ എഴുതുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ടൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിന് നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് ഉണ്ടാവാൻ കണ്ണിന് നല്ലൊരു ഷെയ്പ്പ് തോന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി കേട്ടോ കണ്ണിന് താഴെ ആ സെയിം കളർ വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഭംഗിയായിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഐ ലൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മാക്കിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഐ ലൈനറാണ് എടുക്കുന്നത് നല്ലൊരു ഐ ലൈനറാട്ടോ ഐ ലൈൻ ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടേഴ്സിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഐ ലൈൻ ചെയ്യേണ്ട ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈ വരയ്ക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഫേസിലൊരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം സാവധാനം എഴുതുക അധികം സ്പീഡൊന്നും ആവാണ്ട് സാവധാനം ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡാർക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൈറ്റായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഡാർക്കായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ അത് തെറ്റാണ്ട് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഐ ലൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഐ ലൈൻ ചെയ്യേണ്ട മൂൾ ഭാഗത്താണ് ഐ ലൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ കാജൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലും മുൾഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് എഴുതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കണ്ണ് നല്ല സൈസുള്ള പോലെ തോന്നുകയും ചെയ്യും നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്കിൻ്റെ കാജൽ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ വാട്ടർ ലൈൻ ഒന്ന് ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അധികം തിക്കാക്കുന്നില്ല എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ അവിടെ കാജൽ വെച്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം അവിടെ സ്പ്രെഡാവും അതുകൊണ്ട് തന
അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ കോണ്ടോർ ചെയ്യാം കേട്ടോ കോണ്ടോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സെയിം പാലറ്റിൽ ഡാർക്ക് കളറാണ് എടുക്കുന്നത് പൗഡർ വെച്ച് നമ്മൾ കോണ്ടോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കോണ്ടോർ ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് കോണ്ടോർ ചെയ്യാം നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് കോണ്ടോർ ചെയ്താൽ മതിയെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നല്ല തിക്കായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിക്കായിട്ടും ചെയ്യാം എൻ്റെ വെഡിങ്ങിൻ്റെ ടൈമിൽ കോണ്ടോർ എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ പാലറ്റിൽ പൗഡർ ഇട്ടോ കോണ്ടോറിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഫേസിൽ കോണ്ടോർ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചീക്ക് ബോൺസിൽ ജോ ലൈനിൽ നോസ് നോസിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് പിന്നെ ഡബിൾ ചിന്നുള്ളവർക്ക് അവിടെയും കോണ്ടോർ ചെയ്യാം കോണ്ടോർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫേസിന് നല്ലൊരു ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും കോണ്ടോർ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ്റെ ഫിംഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെയിം ബാലറ്റ് ഹൈലൈറ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നോസിലൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പം നോസ് മാത്രം ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ആയി തോന്നും ഒരു തിളക്കം ഉണ്ടാവും അവിടെ പിന്നെ നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫേസിൽ ഹയസ്റ്റ് പോയിൻസിലാണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ എൻ്റെ വെഡിങ്ങിന് അധികം സ്ഥലത്തൊന്നും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തില്ല പെരുവത്തിൻ്റെ മുകളിലും നോസിലും കവിളിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ വെഡിങ്ങിന് നമ്മുടെ ഫേസിൽ എല്ലായിടത്തും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് നല്ല പോലെ ഹൈലൈറ്റ് ആവും നമ്മുടെ ഫേസ് അപ്പോൾ നല്ല പോലെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ വെഡിങ്ങിന് എനിക്കത് അത്ര ഒരു അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അത്ര ഒന്നും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തില്ല നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ താഴെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ താഴെ താഴെയുടെ അവിടെയൊക്കെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫേസിന് നല്ലൊരു വലുപ്പം തോന്നിക്കും നല്ല ഫേസ് നല്ല ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ലാക്മയുടെ ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ് അത് പിങ്ക് കളറാണ് ഇതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ലിപ്സ്റ്റിക്ക് വെഡിങ്ങിനൊക്കെ നമ്മൾ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് അധികം തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ടൈമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ലിപ്സ്റ്റിക്കൊക്കെ പോവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് അധികം അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൈമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോൾ നല്ല പാകത്തിനാവും കേട്ടോ അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ ബ്ലഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ബ്ലഷായിട്ട് ആ സെയിം പാലറ്റിൽ പിങ്ക് തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ബ്ലഷായിട്ട് ഇടുന്നത് ബ്ലഷ് ഇടുന്നതും കുറച്ച് അധികം ഇടുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് നല്ലൊരു ഫേസിന് നല്ലൊരു കളറൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഫോട്ടോസിലായാലും നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും കേട്ടോ എൻ്റെ വെഡിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് എനിക്ക് വെഡിങ്ങിനെ പറ്റി അധികം അറിവൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോഴായിരുന്നു എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റായിട്ട് ഇടാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അത് ഞാൻ സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ വെച്ച് ഒന്നും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫേസിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് നല്ല ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആവും കേട്ടോ നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ ഒന്ന് ഫേസിൽ ഇതാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആ മേക്കപ്പ് സ്പഞ്ച് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മേക്കപ്പ് എല്ലാം മെൽറ്റായിട്ട് നല്ലൊരു സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഫേസ് മേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വേഗം കെട്ടിയതാണ് ടൈം അധികം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടില്ല വലിയ സുഖമല്ല കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഹെയർ റിസപ്ഷന് കെട്ടിയ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ റിസപ്ഷന് യൂസ് ചെയ്ത് കമ്മലാണ് കേട്ടോ കമ്മലും മാലയൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ റിസപ്ഷന് യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഈ കമ്മലിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയ മാല തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതൊരു പെയറായിട്ട് ഉള്ളതാണ് ഞാൻ മേക്കപ്പിലായിട്ടോ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഹെയർ സ്റ്റൈലൊന്നും ഫോക്കസ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മാലയാട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മാലയാണ് റിസപ്ഷൻ ഇട്ടത് പിന്നെ ഒരു വളയും രണ്ട് കയ്യിലും ഓരോ വള വെച്ച് വിട്ടു ഇതാണ് എൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ലുക്ക് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്